கடந்த ஆறு வருடங்களில் ஆயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட காவல் அதிகாரிகளை உருவாக்கிய நமது டெக்ஸ்ட் அகாடமியில் தமிழ்நாடு காவல்துறை தேர்வுக்கான வகுப்புகள் நடைபெறுகிறது ஆன்லைன் மற்றும் ஆஃப்லைன் வகுப்புகள் Hi students, uh, welcome to exam daily. In this video, we will talk about the loss of thermodynamics. Okay? Loss of thermodynamics. First of all, thermodynamics is what I know. So, I know what I know about thermodynamics. Okay, therm and dynamics are what I know. Okay, therm is heat. Dynamics is motion. Okay? One heat is used to use a motion. We need to use a thermodynamics to use a thermodynamics. Okay? If you know thermodynamics, thermodynamics is heat, dynamics is motion. ஒரு ஹீட்டை ஒரு மோஷன் மூலமாக கன்வெர்ட் பண்ணி நமக்கு தேவையான ஒர்க்கை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறது தான் தெர்மோடைனமிக்ஸ் ஸோ மெயின் எய்ம்னா என்னென்னா தெர்மோடைனமிக்ஸோட மெயின் எய்ம்னா ஒரு நான் ஆர்கனைஸ்டு ஃபார்ம் ஆஃப் எனர்ஜி இருக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு ஹீட் அதை வந்து ஆர்கனைஸ்டு ஃபார்ம் ஆஃப் எனர்ஜியாக நான் கன்வெர்ட் பண்ணுறேன் நான் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எப்படி சொல்லலாம் ஒரு எக்ஸாம்பிள் ஒரு பவர் பேண்ட் கூட எடுத்துக்கோங்க ஓகே பவர் பேண்டில் வந்து பாய்லர் இருக்கும் நார்மல் பாய்லரில் வாட்டர் ஃபில் பண்ணியிருப்பாங்க ஒரு அண்ணா நான் ஆர்கனைஸ்டு ஃபார்ம் ஆஃப் எனர்ஜினா சம் நார்மல் ஒரு ஹீட் ஒரு கோல் மூலமாக ஹீட் ஃபார்ம் பண்ணுறோம் அந்த ஹீட்டை நான் பாய்லருக்கு சென்ட் பண்ணுறேன் பாய்லர் இருந்து வாட்டர் வந்து ஸ்டீமாக கன்வெர்ட் ஆகும் அந்த ஸ்டீம் வந்து டர்பைன் மூவ் ஆகும் டர்பைன் ரொட்டேட் ஆகி ஒரு ஜென்ரேட்டர் போய் ஜென்ரேட்டர் வந்து எலக்ட்ரிக்கல் சப்ளை ஸோ ஒரு அன்ஆர்கனைஸ்டு ஃபார்ம் ஒரு ஹீட்டை வந்து ஒரு ஆர்கனைஸ்டு ஃபார்ம் ஆஃப் எனர்ஜியாக ஒரு எலக்ட்ரிக்கல் சிட்டி பவர் எலக்ட்ரிசிட்டியாக நான் கன்வெர்ட் பண்ணுறேன் ஸோ இதுதான் மெயின் எய்ம் ஸோ மெயின் எய்ம் என்ன சொல்லலாம் ஒரு நான் ஆர்கனைஸ்ட் ஃபார்ம் ஆஃப் எனர்ஜிலிருந்து ஒரு ஆர்கனைஸ்டு ஃபார்ம் ஆஃப் எனர்ஜியாக கன்வெர்ட் பண்ணலாம் இன்னொரு எக்ஸாம்பிளும் சொல்லிக்கலாம் ஐசி இன்ஜின்ஸ் இப்போ பைக் இருக்குது பைக்கில் பெட்ரோல் பிஸ்டன்ஸ் இருக்குது ஒரு ஃபியூல் வந்தோடனே ஃபியூல் வந்து அந்த பிஸ்டனை மூவ் பண்ணி அப் அண்ட் டவுன் மூவ் பண்ணால வீல் ரொட்டேட் ஆகுது ஸோ ஒரு அன்ஆர்கனைஸ்ட் ஃபார்ம் ஆஃப் எனர்ஜிலேருந்து ஆர்கனைஸ்டு ஃபார்ம் ஆஃப் ஒரு ரோட்டரி மோஷனுக்கு கன்வெர்ட் பண்ணுறேன் ஸோ இது மாதிரி கூட சொல்லலாம் ஸோ இந்த லா தெர்மோடானிக்ஸில் வந்து ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் லாஸ் வச்சு தெரிஞ்சுக்கணும் நம்ம ஏன்னா பிகாஸ் லாஸ் தான் மெயின் ஒரு சென்ட்ரலைஸ்டு எக்ஸாம்ஸ் போனால் இந்த லாஸை வச்சு தான் உங்களுக்கு ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் கொஸ்டின்ஸ் வரும் ஸோ என்னென்ன லாஸ் இருக்குன்னு ஃபஸ்ட் செக் பண்ணுவோம் ஜீரோத் லா ஆஃப் தெர்மோடானமிக்ஸ் அண்ட் ஃபஸ்ட் லா ஆஃப் தெர்மோடானமிக்ஸ் அண்ட் செகண்ட் லா ஆஃப் தெர்மோடானமிக்ஸ் இப்போ நம்ம ஜீரோத் லா ஆஃப் தெர்மோடானமிக்ஸை பற்றி பார்ப்போம் ஜீரோத் லா தான் பேசிக்ஸ் லா ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி கண்ணா ஃபஸ்ட் ஒருத்தனே ஜீரோத்தோட ஒரு எக்ஸாம்பிள் ஃபஸ்ட்டு சொல்லிக்கிறேன் தெர்மோமீட்டர் தெர்மோமீட்டருக்கும் ஜீரோத் லாவுக்கு என்ன ஒரு கனெக்ஷன் நான் ஃபஸ்ட் நான் சொல்லிக்கிறேன் ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ஒரு ரெண்டு ஆப்ஜெக்ட் நான் எடுத்துக்கிறேன் ஒரு ரெண்டு ஆப்ஜெக்ட் ஏ அண்டு பின்னு எடுத்துக்கிறேன் நான் ஓகே இப்போ ஏ அண்டு பி ரெண்டுமே தெர்மல் ஈக்லிபிரியத்தில் இருக்குது ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் தெர்மல் ஈக்லிபிரியம் நான் சொல்லுவேன் தெர்மல் ஈக்லிபினா வெப்ப சமநிலை ஓகே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த இதை வந்து நான் ஒரு தேர்ட்டி டிகிரி செல்சியஸ் இப்போ ஆப்ஜெக்ட் ஏ எனக்கு ஒரு தேர்ட்டி டிகிரி செல்சியஸ் இருக்குன்னா இப்போ பியும் தெர்மல் ஈக்லிபிரியத்தில் இருந்தால் ஸோ சேம் இதுவும் ஒரு தேர்ட்டி டிகிரி செல்சியஸ் தான் இருக்கும் நான் மென்ஷன் பண்ணதான் தெர்மல் ஈக்லிபிரியத்தில் இருந்தால் மட்டும்தான் ஸோ நான் இஃப் இஃப் தான் மென்ஷன் பண்ணிக்கேன் இஃப் ஏயும் பியும் தெர்மல் ஈக்லிபிரியத்தில் இருக்கு ஸோ இதுவும் தேர்ட்டி டிகிரி செல்சியஸ் இதுவும் தேர்ட்டி டிகிரி செல்சியஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் தேர்ட்டி மென்ஷன் பண்ணியிருக்கேன் தென் இப்போ பி அண்ட் சி எடுத்துக்கோங்க இப்போ பியும் அண்ட் சியும் ரெண்டுமே தெர்மல் ஈக்லிபிரியத்தில் இருக்கு தெர்மல் ஈக்னா ரெண்டுமே சேம் டெம்பரேச்சராக இருக்கு ஸோ இப்போ நான் ஏவா மறைச்சிக்கிறேன் நான் இப்போ பி வந்து என் தேர்ட்டி டிகிரி செல்சியஸில் இருக்குன்னா சியும் தெர்மல் ஈக்லிபிரியத்தில் இருந்தால் ஸோ பி சியும் எனக்கு என்னவாக இருக்கும் தேர்ட்டி டிகிரி செல்சியஸாக இருக்கும் ஸோ எனக்கு இதுவும் தேர்ட்டி டிகிரி செல்சியஸ் இதுவும் தேர்ட்டி டிகிரி செல்சியஸ்னா இப்போ நான் கரெக்டாக கான்செப்ட் கூட வரேன் வென் டூ பாடிஸ் ஆர் சிஸ்டம் நான் ஒரு பாடி எடுத்துக்கிறேன் ஒரு சிஸ்டத்தை கூட கன்சிடர் பண்ணிக்கிறேன் டூ பாடிஸ் ஆர் சிஸ்டம் ஆர் இன் தெர்மல் ஈக்லிபிரியம் இப்போ ரெண்டு பாடி எனக்கு தெர்மல் ஈக்லிபிரியத்தில் இருந்தால் வித் தேர்ட் பாடி தென் தே ஆர் ஆல்சோ தெர்மல் ஈக்லிபிரியம் வித் ஈச் அதர் ஸோ மூணுமே எனக்கு எல்லாமே என்ன பண்ணால் எல்லாமே எனக்கு தெர்மல் ஈக்லிபிரியமாக இருக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் தென் நான் மென்ஷன் பண்ணியிருக்கேன் Then, zero to consider panna, A um and C um thermal equilibrium. So, So, thermal equilibrium na, so, A value na varukku, 30 degree Celsius arindha, C value na varukku, 30 degree Celsius Celsius For example, example, example thermometer.
கரெக்டாக அது காட்டும் இதான் வந்து தெர்மோமீட்டருக்குரிய யூசஸ் ஸோ அப்போ ஜீரோ த்ராவோட மெயின் அப்ளிகேஷன் என்னென்னா நம்மளுக்கு தெர்மோமீட்டர் தான் ஓகே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நான் தெர்மோமீட்டர் சொல்லிட்டு இன்னொன்று வந்து தெர்மிஸ்டர் ஓகே தெர்மிஸ்டர் எப்படி யூஸ் ஆகுதுன்னு பார்ப்போம் ஒரு நான் ஒரு சர்க்கியூட் எடுத்துக்கிறேன் நான் அதில் வந்து கால்வனா மீட்டர் வந்து அட்டாச் பண்ணியிருக்கேன் நான் ஒரு எலக்ட்ரிக்கல் சப்ளை கொடுத்துருக்கேன் நான் ஓகே இப்போ எல்லாமே எனக்கு வந்து பேலன்ஸ்டு சர்க்கியூட்டாக இருந்தால் ஸோ நான் மென்ஷன் பண்ணியிருக்கேன் நான் ஆர் ஒன் பை ஆர் த்ரீ சீக்வல் டு ஆர் டூ பை ஆர் ஒன் ஸோ எல்லாமே எனக்கு பேலன்ஸ்டு சர்க்கியூட்டாக இருந்தால் எனக்கு இதில் கால்வனா மீட்டர் ரீடிங் வந்து எனக்கு என்னவா இருக்கும் ஜீரோவாக இருக்கும் எனக்கு எல்லாமே பேலன்ஸ்டு ஸோ பேலன்ஸ்னால் எல்லாமே தெர்மல் ஈக்குவலி பீரியத்தில் இருக்குதுன்னு அர்த்தம் ஸோ இப்போ இதே இடத்துல நான் இப்போ எனக்கு ஒரு வேல்யூ கண்டுபிடிக்கணும் நான் சம்திங் எனக்கு ஒரு சர்க்கியூட்ல போகிற எனக்கு ரெசிஸ்டன்ஸ் வேல்யூ இல்லை டெம்பரேச்சர் வேல்யூ எனக்கு கண்டுபிடிக்கணும் நான் ஸோ அந்த இடத்துல என்ன பண்ண போகிறேன்னா ஒரு ரெசிஸ்டன்ஸை நான் எடுத்துகிட்டு தெர்மிஸ்டர் வைக்கிறேன் நான் ஓகே தெர்மிஸ்டர் வைக்கும் போது இப்போ வந்து நல்லா பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் இது ஆர் ஒன் பை ஆர் த்ரீ ஆர் பை ஆர் ஃபோர் வரும் ஸோ இது அன்பேலன்ஸ்டு சர்க்கியூட்டாக இருக்கும் ஸோ அன்பேலன்ஸ்டு சர்க்கியூட்னா இதில் ஒரு வேல்யூ வரும் இதில் ஒரு வேல்யூ வரும் அப்படி இந்த வேல்யூ வந்து உங்களுக்கு ஒரு அன்னவுன் வேல்யூவாக இருக்கும் ஸோ இந்த ஆர் வந்து எனக்கு என்ன இருக்கும் அன்னோன் வேல்யூவாக இருக்கும் ஸோ இந்த அன்னோன் வேல்யூ வந்து நான் ரிமைனிங் இருக்கிற அந்த த்ரீ வேல்யூ வச்சு நான் அன்னோன் வேல்யூ கண்டுபிடிப்பேன் இந்த அன்னோன் வேல்யூ வச்சு எனக்கு என்ன தெர்மிஸ்டை வச்சு எனக்கு எவ்வளோ டெம்பரேச்சர் இருக்குன்னு கூட மென்ஷன் பண்ண முடியும் என்னால் ஸோ இது வந்து என்ன வருதுன்னா அன்பேலன்ஸ்டு சர்க்கியூட்டாக இருக்கும் ஸோ ஜீரோ தான் என்ன மென்ஷன் பண்ணுறேன்னா ரெண்டு பாடி ஈக்குவலி பிரியத்தில் இருந்தால் தேர்ட் பாடி ஈக்குவலி பிரியமாக இருக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் தெர்மோமீட்டராக இருக்கும் அதுக்கூட தெர்மிஸ்டர் ஒரு அப்ளிகேஷனாக இருக்கும் தென் இதுக்கடுத்து நம்ம என்ன பார்க்கணும்னா ஃபஸ்ட் லா அண்ட் செகண்ட் லா பார்க்க போகிறோம் இப்போ நம்ம ஃபஸ்ட் லா ஆஃப் தெர்மோட அனமிஸ் பார்ப்போம் இப்போ ரீசனாக ஜீரோ த்ரா பார்த்தோம் அடுத்து செகண்ட் வந்து செகண்ட் லா பார்ப்போம் இப்போ வந்து ஃபஸ்ட் லா ஆஃப் தெர்மோட அனமிஸ் வந்து ஃபஸ்ட் என்னென்னா ஒரு எனர்ஜியை வந்து நம்ம க்ரியேட் பண்ண முடியாது டெஸ்ட்ராய் பண்ணவும் முடியாது பட் ஒரு எனர்ஜியை இன்னொரு எனர்ஜியாக கன்வெர்ட் பண்ண முடியும் ஓகே ஸோ வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் பவர் பிளான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி தான் ஒரு ஒரு அன் நான் ஆர்கனைஸ்டு எனர்ஜியை வந்து ஒரு ஹீட்டை வந்து நம்ம பாய்லருக்கு கொடுத்துட்டு டர்பின் ரொட்டேட் பண்ண வச்சு எலக்ட்ரிசிட்டி ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறோம் ஸோ ஒரு ஒரு ஹீட்டை வந்து நம்ம வந்து இன்னொரு ஒர்க்காக கன்வெர்ட் பண்ணுறோம் ஸோ அதான் ஃபஸ்ட் லா ஃபஸ்ட்டில் வந்து என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ஒரு க்ளோஸ்டு சிஸ்டமாக இருக்கணும் ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் சிஸ்டம் நான் வந்து ப்ராசஸ்னு என்னென்னு பார்க்கணும் ஓகே ஃபஸ்ட் ஆஃப் எனக்கு வந்து ஒரு பிவி டயராம் நான் இருக்கேன் ரொம்ப டெப்த்தாக பார்க்கணும் பேசிக் தெரிஞ்சால் போதும் ஸோ வந்து ஒன்லேருந்து டூ எனக்கு இப்போ நான் மதுரை டூ சென்னை போகிறேன் ஸோ இட்ஸ் ஏ ப்ராசஸ் மதுரை டூ சென்னை ப்ராசஸ் போகிறேன் பட் அதே சென்னையிலேருந்து அகைன் மதுரைக்கு நான் வரேன் ஸோ இட்ஸ் ஏ சைக்கிள் இட்ஸ் ஏ சைக்கிளிக் ப்ராசஸ் ஸோ ஒன் டு டூ வந்து எனக்கு ப்ராசஸ்ஸாக இருக்கும் அதே எனக்கு டூ டு ஒன் வந்து எனக்கு என்னவாக இருக்கும் ஒரு சைக்கிளிக் ப்ராசஸ்ஸாக இருக்கும் ஸோ இட்ஸ் ஏ க்ளோஸ்டு சைக்கிள் ப்ராசஸ் ஓகே ஃபார் வாங்க ஃபார் ஏ க்ளோஸ்டு சிஸ்டம் ஓகே அண்டகோங்கிய சைக்கிள் சைக்கிளாக இருக்கு இட்ஸ் ஏ நெட் ஹீட் ட்ரான்ஸ்பர் நல்லா மென்ஷன் பண்ணுங்கள் த நெட் ஹீட் ட்ரான்ஸ்பர் இஸ் ஈக்குவல் டு தி த நெட் ஒர்க் ட்ரான்ஸ்பர் ஓகே எந்த அளவுக்கு ஹீட் கொடுக்குறோமோ அந்த அளவுக்கு ஈக்குவலாக அந்த அளவுக்கு ஒர்க் இருக்கும் ஓகே ஸோ நெட் ஹீட் ட்ரான்ஸ்பர் இஸ் ஈக்குவல் டு நெட் ஒர்க் ட்ரான்ஸ்பர் நான் எப்படி இருக்கேன் சமேஷன் ஆஃப் கியூஸ் ஈக்குவல் டு சமேஷன் ஆஃப் டபிள்யூ உங்களுக்கு வந்து நார்மலாக வந்து ஃபஸ்ட்லாம் வந்து ரொம்ப பேசிக்காக சொன்னால் அந்த லாஸ்ட் பாயிண்ட் மட்டும் எடுத்துக்கலாம் டிக்யூஸ் ஈக்குவல் டி யூ ப்ளஸ் டி டபிள்யூ ஓகே டிக்யூஸ் ஈக்குவல் டி யூ ப்ளஸ் பி இன் டி டிவி இது மட்டும் நீங்கள் படித்தா போதும் ஓகே ஃபஸ்ட்லாக இருக்குது பட் ஏ நான் வந்து ஒரு ஒரு எக்ஸ்ப்ளனேஷன் கொடுத்துருக்கேன் ஒரு டயராம்ஸ் வரைஞ்சு போட்டிருக்கேன்னா நீங்கள் வந்து எக்ஸாம்ஸ் கிளியர் பண்ண ஓகே நோ ப்ராப்ளம் பட் இன்டர்வியூன் வரும்போது ஒரு சென்ட்ரலைஸ்டு எக்ஸாம் ஆர் ஸ்டேட் போர்ட் லெவல் எக்ஸாம்ஸில் இன்டர்வியூன் வரும்போது இந்த ஃபஸ்ட் லா ஆஃப் தெர்மோனன்ஸில் ஒரே ஒரு பாயிண்ட் வந்து எல்லா பேருமே கேட்பாங்க இந்த இன்டர்னல் எனர்ஜினா என்ன ஏன் ஃபஸ்ட் லா ஆஃப் தெர்மோ டைனமிக்ஸில் இன்டர்னல் எனர்ஜி ஆட் ஆகுது ஓகே நீங்கள் கேட்டிருக்கீங்க ஓகே ஹீட் சீக்குவல் டு ஒர்க் தான் சொல்லியிருக்கோம் பட் ஏன் லாஸ்ட் ஃபார்ம்னால் இன்டர்னல் எனர்ஜி ஆட் பண்ணியிருக்கோம் இதான் உங்களுக்கு எல்லா இன்டர்வியூ கொஷினையும் கேட்கக்
அதே மாதிரி ஒர்க் பார்த்தீங்கன்னா என்றைக்குமே ஏரியா அண்டர் த டயக்ராம் ஆர் ஏரியா அண்டர் த லைன் தான் என்ன சொல்லுவோம் நம்ம ஒர்க்குன்னு சொல்லுவோம் ஸோ ஒன் டு டூக்கு வந்து இந்த ஏரியா அண்டர் த கவு தான் உங்களுக்கு ஒர்க் ஸோ ஏரியா அண்டர் த லைன் வந்து நம்மளுக்கு ஒர்க் அதே மாதிரி பீக்கு பாருங்கள் டூ ப்ராசஸுக்கு ஒர்க் இப்படி இருக்கும் ஸோ ரெண்டு ஒர்க்கும் நல்லா பாருங்கள் சேமான்னு பாருங்கள் கன்ஃபார்ம் ரெண்டு ஒர்க்கும் சேம் கிடையாது அதே மாதிரி ஹீட் பாருங்கள் இதுக்கு ஹீட் இந்த மாதிரி இருக்குது இதுக்கு கவ் இந்த மாதிரி இருக்குது ஸோ ப்ரெஷர் அண்ட் வால்யூம் கன்ஃபார்ம் சேஞ்ச் ஆகும் ஸோ இதுக்கும் ஹீட் சே ஹீட் வந்து சேம் கிடையாது ஓகே இப்போ ஒவ்வொன்றா போகிறேன் நான் ஃபஸ்ட்டு சைக்கிள் எடுத்துக்கிறேன் ஃபர் சைக்கிள் ஒன் ஏ டூ பி ஒன் ஓகே ஃபஸ்ட்டு இந்த இந்த சைக்கிளை மட்டும் எடுத்துக்கிறேன் நான் பிளாக் கலர் சைக்கிளை மட்டும் எடுத்துக்கிறேன் ஸோ இப்போ நான் ஹீட் அப்படி அப்படி அப்ளை பண்ணுறேன் நான் ஒன் டு டூ ஸோ டிக்யூ ஆஃப் ஒன் ஏ டூ ப்ளஸ் அதே மாதிரி இதுக்கு ஒரு ஹீட் பிக்கு ஸோ டிக்யூ ஆஃப் டூ பி ஒன் ஸோ அதே மாதிரி ஒர்க் எடுக்கிறேன் டிடபிள்யூ ஆஃப் ஒன் ஏ டூ ப்ளஸ் டிடபிள்யூ ஆஃப் டூ பி ஒன் இது வந்து பிளாக் கலர் சைக்கிளுக்கு ஒன் ஏ பிக்கு இப்போ செகண்ட் சைக்கிள் எப்படி எழுதிக்க போகிறேன் நான் ஏ அண்ட் சிக்கு எழுதிக்க போகிறேன் நான் ஓகே ஏ சிக்கு அதே மாதிரி டிக்யூ ஆஃப் ஒன் ஏ டூ ப்ளஸ் டிக்யூ ஆஃப் நான் பிக்கு போகல அந்த வாட்டி சிக்கு போகிறேன் ஸோ டூ சி ஒன் டிக்யூ ஆஃப் டூ சி ஒன் அதே மாதிரி டிடபிள்யூ ஆஃப் ஒன் ஏ டூ ப்ளஸ் டிடபிள்யூ ஆஃப் டூ சி ஒன் ஏன் வந்து இந்த எக்ஸ்பிளனேஷன் சொல்கிறேன்னா இந்த எக்ஸ்பிளனேஷனை வச்சு தான் நான் ஹீட் அண்ட் ஒர்க் என்னன்னு கண்டுபிடிக்க போகிறேன் ஹீட் அண்ட் ஒர்க்கை வச்சு இன்டர்னல் எனர்ஜி என்னன்னு கண்டுபிடிக்க போகிறேன் ஓகே மெயின் ரீசன் அதான் ஸோ இப்போ வந்து இந்த ஃபஸ்ட் ஈக்குவேஷன் அண்ட் செகண்ட் ஈக்குவேஷன் ரெண்டுமே நான் செப்ரெக்ட் பண்ணுறேன் செப்ரெக்ட் பண்ண எனக்கு என்ன ஆகுதுன்னா இந்த ஒன் ஏ டூவும் இந்த ஒன் ஏ டூவும் கேன்சல் ஆகிடும் எனக்கு ஓகே ரிமைனிங் இருக்கிறது என்னென்னா டிக்யூ ஆஃப் டூ பி ஒன் டூ சி ஒன் டூ பி ஒன் அண்ட் டூ சி ஒன் ரெண்டுமே வந்துடுது இப்போ நான் வந்து நல்லா நோட் பண்ணினா தெரியும் இப்போ டூ பி ஒன் அண்ட் டூ சி ஒன் ரெண்டுமே டயராம் எடுத்துக்கோங்க ஒரு சர் ஒரு காவ் இப்படி போகுது இன்னொரு காவ் இப்படி போகுது ஸோ ரெண்டுக்குமே ஹீட் வேரி ஆகுது ரைட் நான் மென்ஷன் பண்ணேன் இங்கே வந்து ஹீட் இப்போ இந்த மாதிரி இருக்குது இந்த மாதிரி ஹீட் இந்த மாதிரி இருக்குது ஸோ ஹீட் வந்து வேரி ஆகிக்கிட்டே இருக்குது பட் வந்து என் பாயிண்ட் சேம் தான் இது டூவில் வந்து முடியுது இது ஒனில் வந்து முடியுது பட் என் பாயிண்ட் சேம் பட் ஹீட் வேரி ஆகிக்கிட்டே இருக்குது இதுக்கு ஹீட் வேரி ஆகுது இதுக்கு வீட் வேரி ஆகுது இதுக்கும் ஹீட் வேரி ஆகுது ஸோ ஹீட் இஸ் ஃபுல்லி டிபெண்ட்ஸ் அப்பான் பாத் ஃபாலோடு பை த சிஸ்டம் ஓகே ஹீட் வந்து ஃபுல்லி பாத் ஃபாலோடு பை த சிஸ்டம் தான் மென்ஷன் பண்ணுறோம் அதே மாதிரி பி அண்டு சிக்கு நல்லா பாருங்கள் பி அண்டு சிக்கு நான் ஒர்க்கு வரையிறேன் நான் ஒர்க்கு வரைஞ்சா இது நான் பிக்கு வரைஞ்சிருக்கேன் பாருங்கள் இப்படி ஒர்க் வந்து எனக்கு என்ன மாதிரி இருக்குது இந்த மாதிரி இருக்கும் இதுவே சிக்கு வரைஞ்சா இதோட இன்னும் கொஞ்சம் ஒர்க் எக்ஸ்ட்ரா ஆகும் ரைட் இதோட ஒர்க் இன்னும் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா ஆகும் ஸோ ரெண்டு ஒர்க்கும் சேம் கிடையாது ஸோ ரெண்டு ஒர்க்கும் சேம் கிடையாது அண்டு ரெண்டு ஹீட்டும் சேம் கிடையாது ஓகே ரெண்டு ஹீட்டும் சேம் கிடையாது அதே டயத்தில் ரெண்டு ஒர்க்கும் சேம் கிடையாது உங்களுக்கு கிராஃப் பார்த்தாலே தெரிஞ்சிடும் ரெண்டு ஒர்க் சேம் கிடையாது ரெண்டு ஹீட்டும் சேம் கிடையாது பட் வந்து என்ன சொன்னால் ஹீட் அண்ட் ஒர்க் ஆர் பாத் ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஏன்னா எல்லாமே பாத் டெவலப் பண்ணி தான் இருக்குது ஏன்னா ஃபுல்லி டிபெண்ட்ஸ் அப்பான் தான் பாத் ஏன்னா இதுக்கு ஒரு ஒர்க் இருக்கும் இதுக்கு ஒரு ஒர்க் இருக்கும் ஸோ இந்த ஒர்க்கு வந்து எப்படி கன்சிடர் பண்ணுறோம் இதாக ஒர்க் ஒர்க் உரிய டேரா ஏரியா அண்டர் த லைன் ஓகே ஸோ அப்போ வந்து ஒர்க் வந்து எதாவது கன்சிடர் பண்ணுறோம் நம்ம இந்த ஏரியா அண்டர் த லைன் ஸோ ரெண்டுக்குமே ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் பாத்து வச்சு தான் நம்ம கன்சிடரே பண்ணுறோம் ஸோ ஹீட் அண்ட் ஒர்க் ஆர் பாத் ஃபங்க்ஷன்ஸ் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான பாயிண்ட்ஸ் இது ஹீட் அண்ட் ஒர்க் ஆர் பாத் ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஓகே இப்போ இந்த தேர்ட் ஈக்குவேஷனை நான் வந்து இப்படி கொண்டு வரேன் நான் இந்த தேர்ட் ஈக்குவேஷன் என்ன பண்ணால் பியும் சியும் நான் இண்டர் சேஞ்ச் பண்ணிக்கிறேன் நான் ஓகே இங்கே பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் டிக்யூ ஆஃப் டூ பி ஒன் இருக்குது இங்கே டிடபிள்யூ ஆஃப் டூ பி ஒன் இருக்குது ப்ளஸ் இருக்கிறது இந்த பக்கம் வரும் மைனஸ் ஆகிரும் மைனஸ் இருக்கிறது ப்ளஸ் ஆகிரும் ஸோ இந்த ஃபார்மட்டுக்கு நான் எழுதிக்கிறேன் டூ பி ஒன்னாகவும் டூ சி ஒன்னாகவும் எழுதிக்கிறேன் கரெக்ட் ஓகே இந்த டிக்யூ ஆஃப் டூ பி ஒன் டிக்யூ ஆஃப் டூ ஜி ஒன் எழுதிக்கிறேன் நான் இதுக்கடுத்து என்ன ஆகுதுன்னா இந்த இடத்துல வந்து நான் ஒரு இது வந்து ஒரு டேர்ம் கிரியேட் பண்ணிக்கிறேன் அந்த டேர்ம் எப்படின்னா நல்லா பார்த்தீங்கன்னா
இதுக்கும் எனக்கு பார்த்துக்கும் சம்மந்தம் கிடையாது ஏன்னா இதுக்கும் ஒன்லி டிக்யூ ஒன்லி டிடபிள்யூ இருந்தால் தான் பாத் ஃபாலோடு பை த சிஸ்டம் பட் இது டிக்யூ மைனஸ் டிடபிள்யூ இட்ஸ் நாட் பாத் டிபெண்ட் அப்பா தான் பாத் ஃபாலோடு பை த சிஸ்டம் ஸோ டிக்யூ மைனஸ் டிடபிள்யூ ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி நசி பண்ணிக்கிறேன் தட் ப்ராப்பர்ட்டி இஸ் கால்டு அஸ் எனர்ஜி ஆஃப் தி சிஸ்டம் எனர்ஜி ஆஃப் தி சிஸ்டம் எல்லாம் மென்ஷன் பண்ணிக்கோங்க டிக்யூ அண்ட் டிடபிள்யூ தான் பாத் ஃபாலோடு பை த சிஸ்டம் ஆனால் டிக்யூ மைனஸ் டிடபிள்யூ இட்ஸ் நாட் டிபெண்ட் அப்பான் த பாத் ஃபாலோடு பை த சிஸ்டம் ஓகே இதை வந்து நான் சொல்கிறேன் இட்ஸ் அ ப்ராப்பர்ட்டி இட்ஸ் எனர்ஜி ஆஃப் தி சிஸ்டம் நான் சொல்கிறேன் நான் ஓகே இந்த எனர்ஜி ஆஃப் தி சிஸ்டத்தை வந்து நான் கன்வெர்ட் பண்ணிக்கிறேன் நான் கைனட்டிக் எனர்ஜி பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி அண்ட் இன்டர்னல் எனர்ஜி ஓகே நான் சேஞ்சிங் கைனட்டிக் எனர்ஜி தான் ஏன்னா பார்த்துக்கோங்க சேஞ்சிங் கைனட்டிக் எனர்ஜி ஸோ சேஞ்சிங் கைனட்டிக் எனர்ஜி அண்ட் சேஞ்சிங் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி அதே வேல்யூ தான் வரும் உங்களுக்கு பிஸ்டன் கீழேருந்து மேலே மூவ் ஆகும்போது மேலேருந்து கீழே மூவ் ஆகும்போது சேம் ஆன்சர் தான் வரும் ஸோ வந்து அது என்ன வேணும் ஜீரோ வேறு ஸோ ரிமைனிங் இருக்கிறது எனக்கு இன்டர்னல் எனர்ஜி அந்த இன்டர்னல் எனர்ஜி தான் எனக்கு சேஞ்ச் இன் இன்டர்னல் எனர்ஜியாக கன்வெர்ட் ஆகும் ஸோ அந்த சேஞ்ச் இன் எனர்ஜி நான் யூன்னு மென்ஷன் பண்ணிக்கிறேன் ஓகே அந்த சேஞ்ச் இன் எனர்ஜி நான் எப்படி மென்ஷன் பண்ணிக்கிறேன் யூனு மென்ஷன் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ இந்த டிடபிள்யூ இந்த பக்கம் கொண்டு வந்துக்கிறேன் ஸோ மைனஸ் இருக்கிற ஆன்சர் ப்ளஸ்ல வந்துடும் அப்போ டிக்யூஸ் ஈக்குவல் டு டியு ப்ளஸ் டிடபிள்யூ ஓகே இந்த டிடபிள்யூ ஒர்க் இருக்கா ஒர்க்கை வந்து நான் எப்படி மென்ஷன் பண்ணிக்கிறேன் D into DV நான் கூட வரும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஓகே இப்போ நான் ஒரு ஹீட் கொடுக்குறேன் நான் ஹீட் கொடுத்தேன்னா எனக்கு இண்டல் எனர்ஜி யூ ஒன் இங்கே இருக்கும் யூ டூ இங்கே இருக்கும் ஸோ பிஸ்டன் எனக்கு மேலே மூவ் ஆயிரும் ஸோ சேஞ்ச் இன் இண்டல் எனர்ஜி என்ன சொல்லலாம் யூ டூ மைனஸ் யூ ஒன் ஸோ சேஞ்ச் இன் எனர்ஜி எப்படி சொல்லலாம் ஸ்டார்டிங்கில் ஒரு இண்டல் எனர்ஜி இருக்கும் ஃபினிஷிங் ஒரு இண்டல் எனர்ஜி இருக்கும் ஸோ சேஞ்ச் இன் இல்லை எனர்ஜியை வந்து நான் யூ டூ மைனஸ் யூ ஒன் மென்ஷன் பண்ணிக்கலாம் ஒரு பிஸ்டன் மூவ் ஆகிறத வச்சுட்டு ஸோ நான் வந்து சேஞ்ச் இன் எனர்ஜியை வந்து எப்படி சொல்லிக்கலாம் டியூ ப்ளஸ் டிடபிள்யூ மாற்றிக்கலாம் ஒர்க்கை வந்து பி டு டிவின்னு மாற்றிக்கலாம் ஓகே ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் தெர்மோ டைனமிக்ஸ்க்கு வந்து உங்களுக்கு எது தேவைனா பேசிக்ஸ் படிக்கிறவங்களுக்கு டெல் கியூஸ் ஈக்குவல் டெல் டபிள்யூ அண்ட் த ஃபைனல் ஃபார்ம்லா டிக்யூஸ் ஈக்குவல் டியூ ப்ளஸ் டிடபிள்யூ இது மட்டும் தெரிஞ்சால் போதும் இதை வச்சு நேரப்பட சம்ஸ் பார்க்கலாம் முக்கியமான பாயிண்ட் ஹீட் அண்ட் ஒர்க் ஆர் பாத் ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஓகே கவர்மெண்ட் எக்ஸாமில் இன்டர்வியூ இன்டர்வியூ எக்ஸாம் ட்ரை பண்ணுறவங்க கன்ஃபார்ம் ஏன் இன்டர்னல் எனர்ஜி வருது இந்த உரிய எக்ஸ்பிளனேஷனை கரெக்டாக தெரிஞ்சுக்கணும் இன்டர்னல் எனர்ஜின்னு என்னது எனர்ஜி ஆஃப் தி சிஸ்டம் என்னதுன்னு சொல்லி இந்த வீடியோஸை இன்னும் ரெண்டு ரெண்டு தடவை நீங்கள் வந்து ஃபுல்லாக ரீகால் பண்ணாலே உங்களுக்கு எல்லாமே தெரிஞ்சிடும் இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் லா ஆஃப் தெர்மோ டைனமிக்ஸ் ஓகே இதுக்கடுத்து செகண்ட் லா ஆஃப் தெர்மோ டைனிக்ஸ் பார்ப்போம் அதுக்கடுத்து கொஞ்சம் ப்ரீவியஸ் இயர்ஸ் கொஸ்டின்ஸ் பார்த்தாலே உங்களுக்கு ஈஸியாகிடும் தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ் 